¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les enviamos un cordial saludo del doctor Pedro Salmerón, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Agradecemos mucho que estén presentes en la segunda sesión del curso La Cuestión Agraria en México, siglos XIX y XX, y también, eh, desde luego, la presencia virtual de la gente que nos sigue a través de la aplicación Periscope de Twitter, eh, deseando, por supuesto, que se hagan materiales en algún momento en la sede de nuestra institución. Bien, hoy tenemos la segunda sesión, la segunda conferencia de este curso sobre la cuestión agraria. Decidimos, por supuesto, jalar los antecedentes, llegar a un punto de partida y nada mejor que empezar con eh, la cuestión agraria en la Nueva España. Tenemos hoy como invitado especial al doctor Felipe Castro Gutiérrez, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, de quien haré lectura de su semblanza curricular para que ustedes eh, valoricen eh, la calidad del expositor que tenemos como invitado la tarde de hoy. Felipe Castro Gutiérrez es maestro en Historia y doctor en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como investigador de tiempo completo por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores de, Cono de Conacyt. En el ámbito docente, es profesor de Asignatura de Historia Social de la Nueva España en la Licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asimismo, funge como tutor del posgrado en Historia por la misma institución. Felipe Castro recibió el premio por Mejor Artículo Novo Hispano otorgado por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas en 2009 por el artículo Luis de Calleja y Curuata, un noble de mano poderosa entre dos épocas del gobierno indígena, publicado en Estudios de Historia Novo Hispana en 2007. De la obra impresa de Felipe Castro destacamos los siguientes títulos. La extinción de la artesanía gremial, una edición de la UNAM 1986. Movimientos populares en la Nueva España, Michoacán 1766-1767, editado en 1990. La rebelión de los indios y la paz de los españoles, editado por CIESA y el, lo que era el Instituto Nacional Indigenista, 1996. Nueva ley, nuevo rey, reformas borbónicas y rebelión popular en Nueva España, editado por el Colmich en el 96. Los Tarascos y el Imperio Español, 1600-1740, editado en 2004. Y más reciente, Historia Social de la Real Casa de Moneda de México, una edición de la UNAM en 2012. La tarde de hoy, el doctor Felipe Castro Gutiérrez nos ilustrará sobre el tema de la cuestión agraria en la Nueva España. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Yo quiero agradecer a Liner por la invitación a participar en este tan interesante ciclo de conferencias. Mi intención inicial era presentar los antecedentes en panorama general de la cuestión de la tierra en la Nueva España como prólogo, digamos, antes de que estas conferencias ingresen al tema de las reformas liberales en la tierra, las rebeliones ocurridas en el siglo XIX. Y inicialmente, cuando me plantearon esta esta plática, dijo, bueno, ¿cómo se va a llamar? Y dice, bueno, la cuestión de la tierra en Nueva España. Y luego me di cuenta que hay pecado, no sé si de orgullo o de ingenuidad, porque es un tema realmente muy amplio, ¿no? Entonces voy a simplemente referirme a algunos aspectos que, por un lado, apuntan a la configuración legal de los pueblos de indios y a los conflictos agrarios que tuvieron después. Esta parte, la primera, no es exactamente una relación de leyes, ordenanzas y normas, que claro, son importantes. Alguna vez hablé de que había que desinstitucionalizar la historia institucional, pero realmente no es posible, claro, el marco, las normas, las leyes son importantes como cuadro de referencia para la conducta de las personas, pero siempre, como ustedes saben, entre norma y conducta 
hay un espacio gris de ambigüedades donde se negocian las situaciones y las personas y los grupos sociales y los pueblos actúan según sus conveniencias, buscan acomodar las reglas y las normas a sus necesidades particulares. Es un tema que siempre ha traído mucho la atención, desde Molina Enrique, ciertamente. Y me ocuparé en particular del centro de México, porque claro está, la Nueva España como entidad es un ámbito enorme, abarcaría desde Filipinas hasta Cuba y desde Guatemala hasta Alaska en realidad. En muchos aspectos nos crea una especie de ilusión óptica donde pensamos que es una unidad y realmente tenemos que desconfigurar, desagregar esta entidad política y dividirla y asociarla con elementos comparables. Es muy claro, por ejemplo, que el centro de México se parece mucho a lo que ocurre en Cusco, en la sierra del virreinato peruano, que Yucatán se asocia muy bien con la Nueva Granada, lo que hoy soy la actual Colombia, y el norte de México se asemeja mucho a la Capitanía General de Chile. En realidad deberíamos de modificar nuestros marcos de análisis y tomar realidades comparables que vayan más allá de las simples entidades políticas. Ahora bien, entrando al tema, como ustedes conocen bien, las tierras son el sustrato, el sustento material de los pueblos de indios. Un pueblo sin tierra se convertía en una especie de ficción jurídica, a veces, o simplemente un asentamiento de jornaleros, como ocurre también en México, en particular en el Bajío, ¿no? Pierde su sentido, se convierte en un cascarón institucional. En esto hay una historia la corona se preocupó de proteger inicialmente a los indios y a los pueblos con una serie de medidas proteccionistas que también incluyen una serie de ambigüedades que son muy evidentes en muchos aspectos. Por un lado, los indios son súbitos libres del rey, no pueden ser sometidos a servidumbre y a esclavitud, pero a la vez son menores y miserables en el sentido de míseros, que deben estar bajo la tutela de los oficiales del rey. Tienen libertad de movimiento, pero esta se restringe para su propio beneficio. No pueden ser obligados a trabajar, pero se crea un sistema de repartimiento de trabajadores obligatorio. Y la corona siempre se va a mantener entre estas ambigüedades, entre los imperativos morales y las necesidades prácticas del dominio colonial y del sostenimiento de su economía, que en último término, claro, iba a engrosar las arcas reales. Sin duda, estos imperativos, como aquel que establece que los oficiales del rey deben actuar como padres protectores de los súbditos, pueden tomarse a veces como simples expresiones de ideología, que no corresponden a la realidad, pero sin embargo tuvieron consecuencias concretas que pueden verse en muchas medidas. Hay que considerar también que el amparo de los indios estaba en la base de la legitimidad del dominio español en Indias, como lo expresaba la abuela papal de 1493, y también estaba detrás la pésima experiencia antillana, donde la falta de control derivó en casi la extinción de la población nativa. Y como decía algún cronista de esta época, sin, sin indios no hay indias. Se requería su trabajo, su tributo y también su contribución a la obediencia a la religión. Todos estos presentan una situación muy compleja en la cual no pueden verse líneas generales. De una manera simple. Lo que nos importa en particular aquí es el reconocimiento inicial a los usos y costumbres y las normas mesoamericanas. Esto es, los reyes de España no se consideran como conquistadores ni usurpadores, sino como continuadores. Incluso en las ordenanzas de población y gobierno de Felipe II en 1572, va a establecer que en el futuro no habría conquistas, lo que habría serían empresas de pacificación. Claro está, esto parece muy orwelliana, en, recordando aquellas ideas de que la paz es la guerra, la guerra es la paz, 
pero este tipo de definiciones tienen consecuencias jurídicas, institucionales y muy concretas para las personas. En particular, derivó en la aceptación y reconocimiento de la posesión inmemorial que tenían los pueblos sobre sus tierras, y esto configuraba un, un derecho que es aceptado en la normatividad hispana. Por tanto, tienen un derecho natural a sus bienes y tierras, no pueden ser desposeídos sin justa razón, y esto da lugar al reconocimiento de los pueblos como entidad corporativa, sobre todo aquellos que podían demostrar una posesión inmemorial de sus tierras, a ciencia y paciencia los colindantes, sin protesta o con contradicción legal de terceros. Asimismo, aceptan y toman e incorporan las donaciones, lo que se llaman los señores de la gentilidad, de los cuales el rey de España se considera como su sucesor. No ocurre en el virreinato mexicano, pero en el peruano hay a veces cuadros eh, monumentales muy interesantes, donde aparecen todo el linaje de los incas hasta Tahualpa y después Carlos V, Felipe II como continuadores. Desde este punto de vista formal, lo que hay no es una conquista, sino un cambio dinástico, y este cambio dinástico, claro, implica el reconocimiento de las antiguas normas. Otra vez estamos hablando en términos de representaciones legales, legitimaciones y discursos. Las realidades, claro, sabemos, son otra cosa. Y se puede ver como muchas veces los pueblos alegan, el gran señor Moctezuma no se dio estas tierras, son nuestras, y este derecho debe ser reconocido. Lo mismo se aprecia como en muchos códices aparecen como figuras legitimadoras de la tierra, los antiguos señores entregando las tierras al pueblo, y este tipo de, de donación es reconocido como el derecho formal. El problema para, estos, para los pueblos es que esta posesión era vaga e indefinida. Esto es, ¿cuál es su posición específica? Aquella que cultivan, en la cual habitan o, según el derecho hispano, mantienen ganadería. Ahora bien, en la época prehispánica no había ganado, desde luego, y lo que estaban ocupando eran los territorios cercanos a lagos y ríos, y muchas veces las tierras ocupadas para cultivo cambiaban de año en año. Por tanto, había enormes espacios que estaban abiertos y podían ser considerados como realengos o baldíos. En realidad, los pueblos realizaban en estos lugares tareas de recolección, que son importantes en la economía campesina, pero esto no configuraba posesión a la manera hispánica. Incluso Bernardo García, que se nos fue el pasado año, ¿no? yo lo sentí mucho, un brillante colega, dijo que el concepto de propiedad cerrada y excluyente es una idea occidental y que probablemente esta idea no existía en el ámbito mesoamericano. Si sí hay colindancias y separaciones entre parcelas, pero no hay una idea de límites exclusivos y cerrados a la manera hispánica. Esto sería más bien un principio que las poblaciones indígenas van a adoptar del derecho hispano. Y lo hacen también con otros elementos. Prontamente podemos ver que hay una, lo que podemos llamar una aculturación jurídica. Esto es, descubren que hay leyes, que estas leyes son importantes, que se puede acudir a ellas para defender sus recursos, para defenderse a sí mismos, y poco a poco van a comenzar a representar sus derechos ante alcaldes mayores, ante obispos y ante los tribunales. Es un proceso de mayor interés y se ve que tarda un par de décadas, pero para mediados del 16 ya se dice, es que los indios saben llevar muy bien su derecho. Traen sus escritos, citan las leyes y lo hacen muy bien, tan bien como los españoles. Y entre estas formas de aculturación jurídica está descubrir el valor de las mercedes. Muchas veces van a solicitar mercedes, o sea, donaciones de tierras al virrey para bienes de comunidad, para cofradías, para hospitales, 
y frecuentemente lo hacen no para obtener nuevas tierras, sino para proteger las que ya tienen y existentes. ¿no? Esto aparece muy bien en los documentos, como en este caso de Pavatlán en Puebla. Dice están baldías. ¿Qué quiere decir baldías exactamente? Se ve en la tierra boscosa. Estas tierras de bosque son importantes en el mundo campesino. Uno descubre que la recolección de, de frutas, de animales, es muy relevante. Para los españoles esto no importaba. Por tanto, están ahora resguardando este recurso. Lo mismo hacen para Mercedes de Aguas, que también es un recurso que se puede adquirir propiedad y son muy importantes. Incluso nos puede apreciar muy bien, ahí a la señal izquierda del, del mapa, cómo se interesan cuidadosamente por preservar las fuentes, el lugar originario de donde emana el agua. Y puede haber aquí dos razones. Una, que nadie se interponga en el abasto de agua y quizás también la idea del cerro y el manantial como lugar sagrado. Recuerden cómo en la época prehispánica se representaba el cerro y el agua como símbolo del Altepec. ¿no? Aparecen, por tanto, bienes de comunidad. A veces incluso son muy extensos, muy grandes, como la hacienda de Santa Ana Aragón, ¿no? donde está la prepa ahora, ¿no? este, eh, que era propiedad de Santiago de Tatelolco, una, una hacienda muy grande. Y puede verse muy bien estas reflexiones que hacen los españoles sobre el éxito, a veces excesivo, de esta culturación. Cuando dicen, hay entre esta gente indios bulliciosos, amigos de novedades, de inquirir y de saber, vean, inquirir y saber. Andan ya en modo los españoles y se han hecho buenos escribanos y lectores. Y a veces se ponen barba a barba con los españoles, así, mente a frente, desafiándolos, ¿no? Y son muy favorecidos en las justicias, porque así los mandan los que nos gobiernan. Y tienen razón de alguna manera, porque no podemos vivir sin ellos. Pero si no fuesen tan favorecidos, serían más humildes. Ven ustedes lo que ocurre ya 50 años después de la conquista. La situación es muy distinta, ¿no? Desde luego, todas estas cosas hay que reinterpretarlas. No hay que tomarlas nunca al pie de la letra, ¿no? pero sin duda muestran el éxito de esta habilidad aprendida por los pueblos para defender sus recursos. El primer paso para la regularización de la tierra se da con las congregaciones de fines del siglo XVI. Como ustedes saben, existía en Mesoamérica un patrón de asentamiento disperso. Los grandes centros ceremoniales nos dan a veces una falsa idea de cómo se vivía en esos tiempos. Podemos pensar en Teotihuacán, el gran centro ceremonial, pero también una gran cantidad de asentamientos muy dispersos entre sí. Muy la manera campesina, donde la tierra importa que esté cerca del lugar de habitación. Y esto era considerado como inconveniente para el gobierno civil, para cobrar tributos, exigir servicio personal y también para la evangelización. Decían, es que los niños quieren vivir en lugares remotos y alejados, para seguir en sus gentílicas costumbres y adorando los ídolos. Y quizás, en cierta manera, tenía razón, ¿no? Por eso se puede ver cómo los religiosos primero y los virreyes después, a fines del 16, realizan una gran campaña de concentración de la población que no tiene precedentes en la historia occidental. Una reubicación de pueblos masiva que abarcaba a cientos de pueblos y seguramente cientos de miles de personas, no hay nada parecido en la historia europea. De hecho, hasta el día de hoy, ¿no? Realmente no se puede encontrar muchas similitudes. Los frailes muchas veces lo vieron mal. Fray Juan de Torquemada, en la monarquía indiana, dice que fue cosa de lástima verlos arrancarlos de cuajo de sus pueblos, llevarlos a una ramada donde no tenían para guarecerse, y los llevaban, les quemaban las casas y los llevaban como perros por delante, llorando y por fuerza, y se habían destituido el favor humano, volviendo los ojos al cielo. Otra vez hay que tomar estos testimonios entre comillas. ¿no? Lo que Torquemada está relatando puede haber sido cierto en muchos casos, 
pero lo que está sintiendo es que ahora han perdido su antiguo poder. Y realmente son los oficiales del rey los que gobiernan a los pueblos y gobiernan las provincias. Ya los frailes cada vez quedan más en papel de párrocos y han perdido su antigua autoridad. Se puede ver que, de hecho, los virreyes tomaron muchas precauciones para que esta reubicación de pueblos se hiciera con cierto orden, ¿no? Y, en particular, se preocuparon de adjudicar tierras suficientes. Decían que haya tierras suficientes para todos de año y vez, o sea, para dejar un año en barbecho y otro en cultivo. Y los jueces se ocuparon de delimitar estas tierras, poniendo mojones establecidos. Se ve entonces que aquí hay el inicio de la fundación de pueblos con tierras reconocidas y con linderos y mojoneras bien identificados. Incluso los autos de congregación van a ser empleados después en los pleitos de tierras consecutivos y todavía en la época de las reformas aparecen nuevamente. También hay que citar que, más allá de la violencia que pudieron haber, en la memoria indígena, en el recuerdo que tiene de su pasado, estas congregaciones del pueblo se recuerdan como momentos fundacionales, como el origen del pueblo. Y esto es muy interesante porque también crea una nueva identidad colectiva. Si antes los pueblos habían sido, como decía Solita para el Calpuli, gente de linaje antiguo y conocido, a partir de las congregaciones se trata de un conjunto de tributarios que da tributo y servicios personal y recibe tierras en cambio. Un concepto mucho más contractual donde el nexo familiar ya no es tan importante. ¿no? Y se diría que esta asociación de pueblo, comunidad y santo patrón, esta triada identitaria, se mantiene y llega, de hecho, hasta nuestros días. ¿no? Se ve muy bien en, las, en los mapas de congregación cómo aparece la nueva traza de los pueblos, ahora en la mera, prácticamente cuadriculados, como pueden verse ahí abajo. y que configuran los pueblos tales como, eh, como, se, como existen hasta el día de hoy. El segundo aspecto que me interesa señalar es la aparición del fondo legal de los pueblos. Esto tiene una breve historia. ¿no? En 1567, el virrey Marqués de Falses decidió que para evitar los abusos que cometían los españoles, en contra de los pueblos de indios, invadiendo sus tierras, metiendo sus ganados entre las milpas, establecería que ninguna propiedad podría colocarse a menos de 500 varas en un pueblo y 1000 varas para el ganado. Esto, de hecho, se ha marcado como un espacio de exclusión, no de propiedad. Pero a fines del 17, esta norma, que realmente fue una entre otras muchas, fue retomada. En 1687 la corona mandó que se extendiera este espacio a 600 varas en cuadro, contadas a partir de la última casa del pueblo, y 1.100 varas para la zona de estancias de ganado. Esto equivaldría más o menos a 101 hectáreas, en términos modernos, equivalente o suficiente para unas 60 familias considerando que una hectárea y media era suficiente para el cultivo y subsistencia y para reunir recursos para pagar contribuciones y tributos. Esto es muy interesante porque esta concesión se establecía por ser pueblo, por ser pueblo en sí. No se requería tener títulos ni mercedes que amparan esta superficie. Bastaba con ser pueblo para que estas tierras se adjudicaran. Esto perjudicó, permítanme un segundo, disculpen, a muchos hacendados que vieron sus tierras de hecho confiscadas para fundar estos fondos. Se quejaron amargamente ante el virrey, enviaron representaciones incluso a la corona y dijeron que los indios hacían cosas como poner casas fuera del pueblo. Y como las 600 bases contaban desde la última casa, extendían las tierras de esta manera. Eran perfectamente capaces de hacerlo desde el vegano, y era un recurso perfectamente hábil para personas que ya se habían vuelto 
expertas en manejar las leyes a su modo de conveniencia. Lo que consiguieron fue una modificación por la cual estas tierras, estas 600 varas, se medían desde la pared de la iglesia. Y esta disposición se mandó proclamar en todos los pueblos y en todos los lugares principales. Se puede decir que quizás esta concesión fue contraproducente porque se hizo muy del dominio público una norma que era poco conocida. Y se puede ver como a partir de entonces una gran cantidad de pueblos comienzan a reclamar sus 600 varas. Prácticamente no hay pueblo que no la reclamara y se valieron de este recurso para adquirir un fondo de tierras suficiente para las casas y cultivo. Hay una gran cantidad de estos expedientes en el Archivo General de la Nación ¿no? que muestran esta cuadrícula perfecta que, este, que ampara las tierras comunales. Se puede decir que fue una medida importante, una medida agraria, casi una reforma agraria, incluso el inicio de una especie de contraofensiva agraria. Estos pueblos van a reclamar ante la Real de Audiencia, ante el virrey que se le conceda, y los hacendados, lamentablemente para ellos, no tienen ningún recurso de defensa. A lo más se les dice, se les puede compensar con tierras realengas cuando no las haya, cuando las haya, y no siempre las habían. A veces, desde luego, ocurría que las, este, los hacendados y los alquilantes mayores se coludían para impedir el cumplimiento de esta cédula, pero si los pueblos eran suficientemente insistentes, lograban este, este núcleo básico. Y aquí tenemos una idea que va a mantenerse posteriormente y que va a dar lugar con el tiempo al elegido moderno, ¿eh? claro está. Podemos ver muchos ejemplos, como este otro, ¿no? En que se ve como este, la, se insiste en que estas tierras deben ser de pan de bar, o sea, aptas para cultivo, bien irrigadas, y si por algún viento no es suficiente, porque hay pedrigales en los países, se compensen por esto por el otro. Hay también una derivación muy importante y muy interesante para nuestros fines. A fines del siglo XVIII ocurre que muchas rancherías, esto es, las poblaciones que se habían fundado junto a los cascos de las haciendas, las calpanerías, como se les llama en el centro de México, donde vivían los peones, comienzan a crecer. Inicialmente eran familias de 40, 50 peones, Luego estas 40, 50 casas van creciendo, llegan arrieros, comerciantes, artesanos, jornaleros y poco a poco se va formando una especie de asentamiento mucho más importante. También sucede que hay en esta época una migración importante hacia villas y ciudades y en la periferia de los pueblos, comienza, de las villas y ciudades, comienzan a aparecer asentamientos donde viven indios migrantes, mulatos, mestizos, negros, que trabajan como curtidores, jornaleros, peones de las haciendas o serpientes en la ciudad. Ahora bien, sucede que muchas veces, en esta etapa tardía, estos asentamientos, que no eran pueblos de indios propiamente hablando, comienzan a llamarse a pueblos, como se les dice. Las rancherías, donde eran antiguamente peones, dicen, no, ya no somos una ranchería, ahora somos un pueblo y requerimos que el virrey y la real audiencia nos den las 600 varas, aunque sea en perjuicio de la hacienda. También pasa que muchos de los lugares, los asentamientos urbanos, periféricos de las ciudades, como San Cristóbal de Montecillo, que hoy, bueno, es un barrio de San Luis Potosí, pero en el tiempo estaba afuera, ¿no? que era un lugar donde vivían peones del Real de Minas, del Cerro de San Pedro, disculpen, a ver si me pueden ayudar con la imagen. Ah, ya, disculpen. Jornaleros de la ciudad, sirvientes de los carmelitas, leñadores, carboneros, 
y arrieros y algunos otros vagabundos, ¿no? Y que eran muchos indios, mestizos, mulatos y hasta españoles pobres, deciden todos declararse indios. Esta es una cosa muy curiosa como la identidad colectiva, la identidad personal, se puede manejar según su uso y conveniencia. Y generalmente se piensa que hay un intento de los indios de pasar por mestizos para escapar de la condición indígena y dejar de pagar tributos. Y los, los mulatos a veces tratan de pasar por españoles, pero en este caso un grupo de mulatos, mestizos y hasta españoles pobres se declaran indios a sí mismos y lo hacen porque la ley les permite convertirse en pueblo, poner una iglesia, poner una, convertirse en visita a la parroquia y luego reclamar tierras. Los carmelitas que eran propietarios de estas tierras tenían un vasto latifundio, que realmente era muy grande y muy rico, pusieron el grito en el cielo, dijeron cosas muy terribles sobre los habitantes del Montecillo, dijeron que eran vagos, gente de lo peor, delincuentes, que vivían sin orden ni, ni policía ni buenas costumbres, pero no pudieron evitar que se les concedieran las 600 varas de fondo legal. Sabemos cómo una medida que fue creada por la corona para un propósito acaba convirtiéndose en un asunto distinto en que distintas personas lo utilizan, lo reconvierten para sus conveniencias y necesidades. La tercera medida que me interesa señalar aquí son las composiciones de tierras. Esto es para el siglo XVII, la corona tenía muy claro que la distribución y apropiación de la tierra en la Nueva España era un completo desorden. Esto es, había distintas personas, corporaciones que habían recibido tierras de los ayuntamientos, de los virreyes, de las audiencias de los gobernadores. A veces ya pasaba que transcurrido el tiempo los linderos eran confusos, decían, esta hacienda o esta caballería de tierra llega hasta la ermita. ¿Cuál ermita? Había desaparecido hacía ya 100 años. Hasta una barranca donde pasa un río, pues el río ya no está, ¿no? O a veces ocurre que los hacendados habían comprado tierras a la nobleza indígena y estas tierras venían, venían medidas en mecates, o sea, medida en agua, o en paracatas en Michoacán y ya nadie sabía cuáles eran esta metodología mesoamericana. O bien incluso los títulos ya eran la letra antigua e ilegible. Lo cual yo le puedo decir que es muy cierto, porque uno sufre para leer los documentos del siglo XVI. Y se ve que para el XVII ya realmente pocas personas podían entender. También eran conscientes que aprovechando el desorden, muchos propietarios se habían apropiado de tierras que no les pertenecían. Simplemente no eran de nadie, entonces venga para acá, pongo mis mojoneras, llevo sus cultivos y meto mi ganado. Así que la corona comenzó a introducir una serie de medidas, las composiciones de tierras, por la cual se llaman jueces de composición. Estos jueces recorrían las distintas jurisdicciones. hacían proclamar la visita, convocaban a todos los propietarios a presentar los títulos de tierras, luego realizaban una vista de ojos, o sea, una, una inspección visual, medían las tierras, veían sus linderos, reconocían las que tenían justo título y sobre los sobrantes de Macías debían pagar una composición a la corona. Aquí desde luego hay dos motivaciones, una, un interés de poner orden a la propiedad y, claro, un interés fiscal porque la corona española, a pesar de tener las minas de, de Potosí, de Guanajuato, Zacatecas, siempre estuvo quebrada, ¿no? Porque administraba muy mal sus recursos, ¿no? Y la corte salía carísima y las guerras contra los herejes luteranos eran ruinosas, ¿no? ¿no? Ya saben cómo le fue el imperio español en el siglo XVII. Esto inicialmente no afectó a los pueblos de indios, pero para 1707 se estableció que también serían comprendidos y desde entonces los gobernadores, alcaldes y regidores de los pueblos tuvieron que presentarse ante los jueces de composición para mostrar sus títulos. 
que podían ser las autos de la congregación, ¿no? por ejemplo, aquellos que habían comprado, recibido en merced o en donación, y entregaron una serie de papeles los más diversos. Algunos eran sentencias formales de real audiencia, otros eran los que llamaban papeles simples, sin constancia de notario, y otros eran pinturas, como decían, a su sanza, o sea, códices, ¿no? Y los jueces descubrieron que los indios tenían sus 600 varas de fondo legal, en estos estaban en la legalidad, tenían tierras que eran de hospitales y cofradías, algunas que eran bienes de comunidad que habían comprado o recibido en merced de la corona, pero muchas otras las que no tenían ya títulos reconocibles y ya la simple posesión no bastaba para legalizarlas. Exigieron, por tanto, que pagaran contribuciones al rey por estas demasías y baldíos. ¿no? Uno puede verlo de dos maneras a este asunto. Uno como otra exacción más. Esto es, los indios pagaban tributo, medio real de hospital, medio real de ministros, el diezmo de productos no, no, no mesoamericanos, el medio real de comunidad, o sea, una gran cantidad de tributos que caían sobre, como lluvia sobre sus cabezas, y a veces los pueblos penaban para pagarlos, y la real hacienda, el fisco, no se iba con, con chiquitas en esta época, a pesar de que las tierras que están protegidas por ley, están protegidas contra todo, menos contra demandas de la real hacienda. Y a veces la real hacienda iba y confiscaba tierras para cobrarse, ¿no? Y ponía presos a los gobernadores y oficiales de la república porque siempre sospechaba corrupción. Esto es, que se habían quedado con los tributos y por eso no podían pagar los impuestos. A veces era cierto, a veces no. Pero por otra parte, se puede ver cómo las composiciones generaron títulos formales para todas las tierras. Y estos títulos después les sirvieron para ampararlos en los pleitos con las propiedades españolas y después reaparecen en el contexto de las reformas liberales y luego incluso se presentan en la época de la reforma agraria, en la época de las Cárdenas, cuando los pueblos piden restitución. Ya saben ustedes, este, que ya se comentará más adelante que en esta época la reforma agraria podía proceder por restitución de tierras que habían sido usurpadas o por dotación. Por dotación se hacían las rancherías, por ejemplo, ¿no? que no tenían títulos o tierras propias. En otros casos se procedía por restitución. Bueno, estos títulos de composición aparecen y son entregadas a la Secretaría de Reforma Agraria en la época de las Cárdenas, ¿no? Y entre ellos aparecen también algunos documentos muy curiosos que ya vienen de esta época. Oh, perdón, aquí. ¿Qué pasó? Disculpe. Bueno, este, vamos, para los pueblos era un problema presentar títulos y aparte cuando no los tenían y como no los tenían procedieron a fabricarse. Esto es, la gran audiencia comenzó a notar que entre los títulos que se entregaban había algunos que parecían extraños. Esto es, pretendían ser títulos de remota antigüedad, sobre todo del siglo XVI, pero hablaban del Marqués del Valle refiriéndose a Hernán Cortés en 1521. Un momento, el título del Marqués del Valle se dio en 1529. Decían, bueno, el rey Felipe II en 1535 nos concedió estas tierras. Bueno, Felipe II debía ser un niño en esta época, ¿no? También las formas legales, como esas este, fórmulas que dicen en el presente indico y paso a medir, resultaban muy extrañas. 
también había formas rimbombantes de expresión y presentaban a veces la fundación de pueblos al ritmo de, de, de trompetas, de redoble de tambores, como si hubiera sido una ceremonia muy importante, ¿no? lo cual no corresponde con la realidad. Los oidores, que no eran tontos para estas cosas, ¿no? y tenían sus asesores, comenzaron a averiguar y descubrieron que casi todos eran obras de un señor, un arrio de Acapozalco, que se hacía llamar Diego García de Mendoza Moctezuma. Mendoza, claro, es un título ilustre, entre, un apellido ilustre entre los nobles, ayuda de Berrén Mendoza, ¿no? Y Moctezuma, en principio, lo diría, claro, al gran Tatuani. Resulta que este señor recorrió los pueblos del Valle de Toluca, de la zona del Mezquital, del Valle de México, ofreciendo sus servicios para elaborar títulos. Y, bueno, la verdad, lo metieron preso, este, decidieron que todos estos documentos eran inválidos, aunque todavía algunos siguieron apareciendo después y se les filtraron a los oidores y los tomaron como válidos, ¿no? Estos títulos son interesantes por muchas razones. En muchos sentidos, un título falso es más interesante que uno verdadero. O sea, en los años 50 pensaban, esto no sirve, esto no es información válida e de interés para, no sé, para el historiador, porque no corresponde con la realidad. Pero uno puede ver que aparte de las falsificaciones más notorias, hay muchas alusiones al pasado de los pueblos. Se ve que don Diego García de Mendoza, aparte de crear una serie de, de alusiones a normas hispánicas, también se informó sobre la historia de los pueblos y la incluyó en estos títulos. Les hemos llamado títulos primordiales y son muy interesantes porque muestran ciertas ideas sobre el pasado mítico de los pueblos, cómo se veían a sí mismos, a la tierra, a la iglesia, y en una manera, en un sentido, es parte de una memoria, y saben ustedes que la memoria histórica es un tema del mayor interés para nosotros el día de hoy, ¿no? Aparece, por ejemplo, en este ejemplo, Hernán Cortés y el Virrey como personajes fundacionales de los pueblos, con algunas referencias muy extrañas, ¿no? como el nombre de Dios Todopoderoso y la Serenísima Reina de los Ángeles. Los títulos de tierra no son así, ¿no? Habla del Dios Rey y monarca católico de Madrid, y dice, no, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y eh, a, aparece firmado o certificado por yo, el conquistador Fernando Cortés. Claro, Hernán Cortés nunca se llamaba a sí mismo el conquistador. Eso habría sido muy extraño, ¿no? También muestran otros elementos como que tratan de presentar arcaísmos deliberados. Por ejemplo, algunos textos están en náhuatl, pero con variantes arcaicas del náhuatl que tampoco corresponden al náhuatl del siglo XVI, ¿no? O sea, es un náhuatl inventado para que suene como antiguo. Y se muestran los personajes fundadores míticos con los señores, representados de una manera muy extraña, muy similar al hombre rústico, al hombre silvestre europeo, más que a la representación que sabemos que tenían los grandes señores de la época prehispánica, ¿no? Y hay algunas cosas muy curiosas, como este no es genealógico, que a mí me encanta, claro, desde luego, ¿no? Ya saben ustedes que es una práctica de los linajes nobles ¿sí? españoles, el largo genealógico. Aquí se reconvierte esta idea para hablar de un nopal genealógico sobre la supuesta descendencia de Cuauhtémoc y Noctezuma, ¿no? Se les llama a este conjunto los códices de Chaloya, fue el primero que fue estudiado. Hay una gran cantidad, Javier Nogués ha hecho un catálogo, y cada tanto aparece uno nuevo, ¿no?
Muy bien. Todo esto nos proporciona, evidentemente, el marco legal, pero nos interesa también ver cómo este marco legal funciona en la realidad. ¿Hasta qué punto amparaba a los pueblos? ¿Qué consecuencias tenía en la preservación de los recursos comunales, de los bosques, de la tierra y el agua? ¿Qué ocurría en los conflictos y cuál era la lógica y la relación de la conflictividad agraria en esta época? En esto tenemos dos grandes versiones, dos grandes modelos. Uno, el de François Chevalier, el gran estudiador francés que estuvo aquí en el CEMCA, ¿no? que fomentó una serie de conferencias México-francesas muy interesantes, que tuvieron un papel relevante en la introducción de la historiografía francesa en México y que escribió un libro célebre, La formación del latifundio, eh, de los grandes dominios en México, ¿no? Y recorrió, aparte de ver documentos en el archivo, recorrió el país en, en camión, en coche, en bicicleta, a pie y en tren, ¿no? El presidente entonces le dio un vagón con su locomotora para que el profesor Cievalle recorriera el país y viera las haciendas de primera mano, ¿no? Y escribió un volumen masivo, realmente impresionante, con una gran cantidad de casos que nos dio la idea de los grandes señores de tierras y ganados que vivían en haciendas que parecían fortalezas, tenían pequeñas milicias privadas, vastos latifundios subexplotados, en la cual muchas tierras permanecían baldías, que mantenían una producción que en parte era para autoconsumo, para consumo local, y solamente este, vendían limitados excedentes en el mercado, porque el mercado no era suficientemente amplio, y que se imponía sobre villas y pueblos de indios, y en particular se apoderaba de sus tierras para reducir a los indígenas a la condición de peones. Esta idea perduró durante mucho tiempo hasta que otro estudio, el de Charles Gibson, que es quizás el primer estudio, digamos, sistemático, extenso, ¿no? moderno sobre la historia, ¿no? masivo también, en su capacidad de trabajo y los casos que menciona, hizo una corrección, dijo, bueno, Chevalier dijo verdad, pero dijo que lo que es verdad para la zona de Querétaro, de San Luis Potosí, de Zacatecas, en el centro de México, donde las haciendas conviven con villas, con ciudades, con ranchos y pueblos, la situación es diferente. Aquí no son gran, tan vastas haciendas, los hacendados recurren a 30, 40, 50 peones, pero para muchas otras tareas acuden a los pueblos de indios para una fuerza de trabajo estacional, o sea, para la cosecha, para la siembra, para obras hidráulicas, hace acuerdos con los pueblos de indios vecinos, de estos aportan trabajadores durante una o dos semanas y les paga por esta labor. Los pueblos de indios, a su vez, viven con la hacienda una relación de mucha conveniencia. Este trabajo ocasional les da recursos para mantener el pueblo, pagar tributos, pagar contribuciones fiscales y también para sus gastos comunes. Hay entonces una relación que se puede decir que de mucha conveniencia, aunque ciertamente desigual, desde luego. Estos modelos han seguido puestos en discusión, hay que ver cada caso particular, desde luego, pero sin duda se puede ver que la relación entre haciendas y pueblos no es forzosamente de oposición y contradicción. A veces podrían convivir con relativa armonía. Es distinto el caso, por ejemplo, de las plantaciones de azúcar, que sí, eran muy destructoras de los, de los pueblos porque abarcaban tierras y abarcaban aguas. En este caso, sí, la situación era mucho más difícil y compleja. ¿no? En otras situaciones se puede ver que hay cierta colaboración. Incluso el hacendado colabora a veces para sostener la fiesta del pueblo, para les presta para pagar los tributos y permite que el ganado del pueblo pastoree en su hacienda. Se puede decir que hay cierta relación, cierta simbiosis, cierta correlación entre uno y otro. 
Y esto nos lleva también este, a considerar las diferentes pleitos, ¿no? Que sabemos muy bien y conocemos por la frecuente búsqueda de justicia por parte de los pueblos ante el virrey y ante una instancia particular, el juzgado general de naturales, que estaba presidido por el virrey y que decidía muchos pleitos a verdad sabida y verdad conocida. A otros, claro, se ventilaban ante la cara de audiencia cuando era un pleito mucho más largo y prolongado. Lo que hacían los pueblos era conseguir del virrey el equivalente de un juicio de amparo. Conseguir la suspensión del acto reclamado. La decisión final iba por otras vías. Pero se puede ver cómo esta búsqueda de justicia es constante y se realiza con cierta regularidad. Pasa incluso que los pueblos acuden en largas distancias, desde Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Puebla, a buscar justicia ante, ante el virrey. Gutru Bora, que estudió este caso, dijo que lo comprendió muy bien un día que iba por el Zócalo y vio comisiones que venían de distintos lugares a pedir justicia al presidente, como todavía ocurre, ¿no? Dice, para mí esto es la continuación de la autoridad del mandatario que va más allá de lo puramente formal, de lo que establecen las leyes, y que se presenta como una figura lejana, poderosa, paternal y que imparte justicia. ¿no? En este sentido, los virreyes lograron crear esta imagen y que los indios acudieran a pedir justicia y no a las armas, a la invasión, a la violencia cotidiana que también ocurría desde el nuevo. Otra parte, los pleitos agrarios no siempre iban entre pueblos y haciendas. Se puede ver también que dentro de los pueblos hay divisiones sobre las cuales regresaré después. Una de ellas, de estas divisiones, opone al común de los indios contra los nobles. Esto es como ustedes conocen, la antigua nobleza mesoamericana fue aceptada como tal, se le dieron mercedes y privilegios y entre ellos el derecho a la propiedad privada. Esta propiedad privada era trabajada inicialmente por los más iguales como un tributo. Posteriormente, cuando se consolidan los pueblos, ocurre que los indígenas ya no ven ninguna razón para seguir trabajando para el señor, para el antiguo noble. Dejan de hacerlo. Incluso dicen, estas tierras que trabajamos en realidad nos pertenecen. Lo que damos al señor, al noble, al tatuani, era el producto de la tierra, que la tierra nos pertenece a nosotros. Y esto da lugar a conflictos muy largos. Del fin de López Arrilán, que habló incluso de la rebelión de los más iguales. Y se puede ver como poco a poco los nobles van perdiendo sus antiguas posesiones en beneficio de los pueblos. También sucede que los pueblos no solamente pleitean, unos con, pleitean contra las haciendas, sino que también pleitean entre sí. No hay una solidaridad campesina ni una solidaridad indígena. Eric Van Young, que también estudió estos temas para el caso de Guadalajara, dice que había una idea del campanilismo. Esto es, que la comunidad llegaba hasta donde se oía el eco de la campana. Con el pueblo vecino, que también eran indígenas, que quizás tenían el mismo origen, la misma lengua, no había ninguna solidaridad evidente. Incluso esto nos llevaría a pensar si podemos realmente hablar de grupos étnicos para esta época, más allá de un concepto puramente abstracto. O sea, se puede ver que realmente no hay una solidaridad colectiva ni un vínculo entre pueblos, aunque claro, en muchas veces también los documentos nos pueden llevar a error. A veces hay que buscar estas solidaridades en aspectos menos evidentes, como los compadrazgos, los matrimonios o ceremonias religiosas. Pero sí es cierto que cada pueblo pleitea por sí, frente a las haciendas, frente a los ranchos y también frente a pueblos vecinos. Pasa incluso que hay conflictos que comienzan en el siglo XVII y llegan hasta el siglo XX y son tan o igualmente enconados que otros que se dan en contra de las haciendas. ¿no? Se puede ver entonces cómo esta conflictividad agraria 
llega a ser parte integral de la estructura política indígena. Casi no hay pueblo que no tenga un pleito continuo, un pleito pendiente ante algún tribunal por sus tierras, aguas o bosques. Y a veces nos alcanza a comprender bien por qué, cuál es la razón de estas situaciones. Incluso pasa que el valor de la tierra en disputa es menor a los gastos que realizan para continuar el pleito. Pero claro, es costoso. Hay que pagar un procurador para que le redacte los escritos, una especie de asesor legal, hay que mandar una comisión a la Ciudad de México, se están aquí dos o tres semanas, vuelven, los actos de posición son costosos, en fin, este es un asunto que requería una fuerte inversión de recursos comunales. ¿Por qué entonces están planteando por tierra que parece que no tienen un valor tan importante? No justifican esto. Uno podría pensar que hay dos o tres razones. Una, por un lado ocurre que para el siglo XVIII en particular, las tierras baldías disponibles se acabaron. La población crece, ya no hay tierras disponibles, los antiguos baldíos, los antiguos montes han sido ocupados y comienza a disputarse tierras que antes eran marginales. También les interesa obtener el control de los recursos de, de los, del agua y a veces uno piensa que lo que están buscando es recuperar tierras que tuvieron de antiguo. Esto es, si ustedes ven los mapas, ven muchas veces que está el pueblo, el antiguo, el nuevo pueblo, el pueblo de Santiago y el antiguo pueblo viejo de Santiago. Y muchas veces lo que están buscando es recuperar tierras ancestrales. También los historiadores que somos desconfiados por naturaleza podemos pensar que hay otras razones detrás de todo esto, ¿no? Esto es, resulta que un pueblo pleitea por sus tierras, pero hace manera intermitente. Van a México, consiguen un mandamiento favorable y luego suspenden el, el, las acciones legales durante seis, ocho meses. Bueno, ¿pero qué pasa eso? Se quedan sin recursos, capaz, ¿no? Ya no tienen, se desaniman. Pero sucede que muchas veces estos pleitos se dan en octubre, noviembre y diciembre, a fin de año. ¿Por qué? Porque en enero se da el cambio de las autoridades del pueblo. Y el gobernador que muchas veces busca reelegirse, inicia acción legal, que consigue un mandamiento favorable al rey, un amparo en tierra que todo el pueblo ambiciona y lo presenta como un triunfo agraria que le va a servir para favorecer su campaña electoral para la reelección. ¿no? Entonces, no consta claro está, ¿no? No estoy seguro, pero uno puede sospechar que hay también eso. También ocurre que los pueblos no son uniformes en, sus, en su composición. O sea, siempre hay lo que se llaman bandoleros en los pueblos. Esto es diferentes bandos que se disputan el poder. A veces de manera muy amarga, también ocurre que se dan fraudes electorales, acarreo de votantes, encarcelamiento de opositores, sí, también pasa este tipo de cosas, ¿no? Pero ocurre que uno de los opositores al gobernador que inicia el pleito tiene relaciones amistosas con el propietario vecino que lo está fomentando. Entonces, sucede que dentro del pueblo hay un juego y un rejuego muy complejo de situaciones que inciden en que estos pueblos se mantengan o se interrumpan. Voy a cerrar esta, esta plática hablando de una situación que, este, que, que me interesa señalar. He hablado de los pueblos como si fueran entidades homogéneas. Aquí finalmente he dicho, bueno, esto no siempre es así. Hay muchas veces conflictos, bandos, oposiciones, clientelas internas y situaciones que dividen a los pueblos y que causan que esto se refleje en la litigiosidad agraria. ¿no? Pero también hay otra situación que nos importa y que nos lleva a considerar procesos que se van a dar en el siglo XIX y que seguramente verán ustedes en las siguientes conferencias. Esto es, ya saben que el ideal de los liberales fue crear una clase de pequeños propietarios, emprendedores, a los cuales se adjudicaban virtudes cívicas y morales, 
y que para ello procuraron dividir y este, desamortizar tanto las tierras de los ayuntamientos como las de los pueblos de indios. Esto se da también desde, en, desde fechas muy tempranas. Se puede ver incluso algunos intentos en el siglo XVIII tardío de algunos ministros reformistas. Pero lo interesante de esto es que en algunos casos esta privatización de las tierras comunales ya se había dado. Les voy a contar una anécdota para terminar, ¿no? siempre es bueno cerrar con algo concreto, y que tiene que ver con un pleito muy duro, muy fuerte, trágico quizás, que se da en el pueblo de Santísima Trinidad, que por lo que podría encontrar, se trata de una población, una pequeña población que estaba por el rumbo de Tacubaya, todavía en la iglesia de Santísima Trinidad. ¿no? En este caso se trata de un señor, José Antonio Jiménez, que se presenta ante el corregidor de Coyacán, estos son tierras del Marquesado del Valle, dice que, este, que, que había vendido una casita que le pertenecía, una casita de adobes, y un predio, una parcela que tenía junto a ella, porque tenía necesidad, que había fabricado con sus manos en 50 pesos. Sin embargo, su hijo, Cristóbal de Santiago Jiménez, que vivía en el lugar, no quiso entregar los títulos ni desalojar el predio. Cuando, este, cuando fue a, a solicitarle que lo, que lo hiciera, el hijo se le fue encima, le dio de golpes, lo aporrió, lo echó de su casa y lo arrojó y pasó la noche a la intemperie, en el frío, ensangrentado, hasta que una vecina se aclaró de él y le dio refugio en su casa. Todavía su hijo, Cristóbal, fue el otro día, insultó a las personas que le habían dado apoyo y, y amparo y les dio de golpes. Esto provocó que, este, que el, la denuncia que el corregidor lo pusiera preso, que les iniciara un proceso. ¿no? Se quejaba también el padre que su nuera le faltaba respeto, que lo insultaba, que le robaba sus cosas, su ropa, sus pequeñas alhajas y que mostraba una ingratitud y falta de respeto. Lo que está aquí en disputa es la propiedad del, del lugar, la parcela. Resulta que aquí, aunque parece la cosa obvia y evidente, quien tiene la razón, cuando el hijo es llamado a declarar, las cosas no son tan claras. Dice, no, mi padre ha confundido las cosas. Estas tierras pertenecían a mi madre, eran por tanto la legítima materna y yo de mi valor heredado. Fui ante mi rey y el rey dio un auto en el cual llegamos a un acuerdo amistoso. Esta tierra me pertenece. Lo que hizo mi padre aquí fue acudir ante otro juez, ocultar que había una sentencia previa y arrojarme a la justicia. Y dice, me arrojaron como si fuera un perro, así lo dice, en la cárcel. También mi esposa fue presa, mis hijas están desprotegidas y, como se decía, expuestas a perderse. El asunto es muy interesante porque fue un dado muy claro, como está, un drama humano, ¿no? Un hijo, un hijo que golpea a su padre, una disputa que divide una familia, pero también muestra cosas interesantes. Cuando son llamados a declarar los oficiales de la República, dicen, bueno, estas tierras, ¿a quién pertenecen? ¿Son de la comunidad? ¿Son del padre o son del hijo? Dicen, pues no sabemos. Y resulta después que también el padre tiene esa parcela, y aunque se presentó como un pobre indio miserable, tenía 11 parcelas en el pueblo. O sea, era el rico del pueblo en realidad. Lo que tenemos aquí es una situación en la cual la propiedad comunal Inicialmente se entregaba a los comuneros en, en, en el uso útil, en el dominio útil, va pasando de mano en mano, se hereda, se arrienda, se vende, se entrega a terceros y se va creando un mercado de tierras. Este mercado de tierras incluso da lugar a que parte de estas tierras se vendan a mestizos e incluso a españoles. Consta, incluso casi pasa. Y también se da una acumulación 
a algunos comuneros comienzan a acaparar tierras y a convertirse en el rico del pueblo. Yo he hablado a veces, por ser un poco los términos, de una burguesía indígena, de ciertos hombres que son ricos, que acumulan tierras, mientras otros no tienen para, para sobrevivir más que vender su trabajo como jornalero o migrar. Se puede ver que la antigua identidad comunal está disgregándose y que en la práctica hay una diferenciación social, una privatización virtual de las tierras que va a anteceder lo que ocurre después y que en cierta manera se adelanta a los intentos reformistas de los liberales del siglo XIX, que van a querer desamortizar tierras que ya de hecho son privadas. Y aquí lo dejamos. <risa>